സ്കോഡയുടെ സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ക്ലവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടച്ച് ആദ്യം കാണിക്കാം ഈ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബീഡിങ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ സ്ക്രാച്ച് തടാനായിട്ട് ഇനി ഒരു അമ്പർല ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടച്ചുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് വേണ്ടിക്ക് ഇത് സ്കോഡയുടെ കോടിയാക്കാണ് കോടിയാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലടിയുടെ പേരാണ് സ്കോഡയുടെ സ്ഥാപകരായിട്ടുള്ള ലൗരിൻ ആൻഡ് ക്ലെമൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ്റെ പേരുകളിലൊക്കെ എൽ എൻ കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് സ്കോഡ കോടിയാക്കിൻ്റെ എൽ എൻ കെ മോഡലാണ് നമുക്കിന്ന് കോടിയാക്കിനെ പരിചയപ്പെടാം വണ്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോയേക്കാം കാരണം ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളും തുടങ്ങാം കാരണം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കാണിക്കാനായിട്ട് വശങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വിൻഡോ ലൈനുകൾ ക്രോം കാണാം ക്രോം ലൈന് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ക്രോം ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഇനി ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രാച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ വൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോറുകളാണ് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ തട്ടിലാണ് നടയുന്നത് കാണാം ഇനി താഴെയായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു പതിനെട്ടഞ്ച് അലോവീൽസ് കാണാം മുന്നിലും മുന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ വീലിനൊക്കെ നല്ല ക്ലാഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോഡ് നോയ്സൊക്കെ അകത്തേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കേൾക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസിക് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ് ടച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്കോഡയുടെ കൂടിയാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പിന്നെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് കാണാം ഇതും വൈഡായിട്ട് തുറക്കാവുന്ന ഡോർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വരാം ഇത് ഒരു സെവൻ സീറ്ററാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് റോ സീറ്റുകളുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് കോട്ട ഗ്ലാസ് കാണാം ഇനി മുകളിലായിട്ടൊരു റൂഫ് റെയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പനോരമിക് സൺ റൂഫ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ്യൂട്ട് കാണാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് കാണുന്നത് ഇതും പ്രൊജക്ടറാണ് ഈ ബെമ്പറിന് ലിപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബെമ്പറിന് മുകളിൽ കുറേ ഹാനേക്കോം പാറ്റേണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണാം ഈ ഗ്രില്ല് കണ്ടില്ല ഇത് സ്കോഡയുടെ തനതായ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രില്ല് നാല് പറ ഒരു ക്രോം ബോർഡ് കാണാം അത് നടുവിലായിട്ട് ഒരു പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയർ ഡാം കാണാം എയർ ഡാമിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ ലിപ്പ് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ ഒരു വാഷർ ഉണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് വാഷർ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് കാണാം ഇനി ബോണറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ബോണറ്റിന് ആ ഒരു ഒക്ടോബയിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ക്രീസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നടുവിലാണ് ലോഗോ ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം ഹെവി ബോണറ്റ് ആണ് ഈ ബോണറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് സെറ്റുകളാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിങ് മിററുകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്കോഡയിലും ബോക്സുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറ്റത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുനിപ്പൂട് കാണാം അപ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കാലും മുന്നിൽ നോക്കാലും ശരിക്കും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ തന്നെയാണ് ഇത് ബൈക്കൊക്കെ തട്ടിയാലും ചെറിയ തട്ടൊന്നും പൊട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി വൈപ്പേഴ്സൊക്കെ ശരിക്കും ടെക്ഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എയറോഡ് ആണെങ്കിൽ വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച പോലെയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ചയിൽ വൈപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും വരുന്നില്ല ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പറിൻ്റെ സെൻസറൊക്കെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം പിന്നെ വേണ്ട റോട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്കോഡ കൊടുക്കുന്ന പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലവർ ടച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാല് വേവ് ചെയ്യണേ ഈ ബൂട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി പോകും ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം ചെറിയ ചെറിയ എന്നാൽ ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കോടിയാക്കിനകത്തുണ്ട് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഇനി ഒരു ലിപ്സ് സ്പോയിൽ കാണാം ആ സ്പോയിലിനുള്ളിലാണ് ഹൈമോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ഉള്ളത് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു കുനിപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യണ ആ ഒരു നോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ ഷാർക്കിന് ആൻഡ് കാണാം റിയർ വൈപ്പറും ഡിഫോറൊക്കെ ഈ ഒരു സ്കോഡ കോടിയാക്കുന്നുണ്ട് താഴെയായിട്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണാം റിയർ 
ഒക്കെ വരുന്ന മോഡല് ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത സീറ്റൊക്കെയാണ് സീറ്റിന് മാപ്പ് പോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് റിയർ എ സി വെൻറ്റ് കാണാം ഈ എ സി വെൻറ്റിൽ ഹീറ്റും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺസാണ് ഈ എ സി വെൻറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആമസ്റ്റ് ആണോ മുന്നിലോട്ടും പിന്നോട്ടും സ്ലൈഡ് നമുക്കത് മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കാം ഇനി ഈ പനോരമിക് സൺറൂഫ് വേണ്ടേ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ലോഡായ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർട്ടനിലൂടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കാണിക്കാം ഇനി എൻ്റെ ബാക്കിലെ വ്യൂ എങ്ങനെ കാണുന്നത് കാണണ്ടേ ലൈറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാ റോയ്ക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മിഡിൽ റോയ്ക്കാണ് ഇനി ബാക്കിൽ റോയ്ക്കും ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തേർഡ് റോയ്ക്കുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡോണ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ഡോറിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കപ്പ് ഹോൾഡറും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറിനകത്ത് ഒക്കെ ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശരിക്കും സ്പോട്ടി പെഡൽസ് ആട്ടോ ആ ഒരു അലുമിനിയം ഇൻസെറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഡി എസ് ജി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സെവൻ സ്പീഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഇതാണ് എൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടിൽറ്റും റീച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് താഴേക്ക് ടിൽറ്റ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ മീറ്റർ കൺസോൾ കാണിക്കാം ഈ മീറ്റർ കൺസോളിൽ വിർച്വൽ കോക്പിറ്റ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ മോഡ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വ്യൂ പഠിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് മാറുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് കാണാം സ്പീഡ് കാണാം പല വിധത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മീറ്റർ കൺസോളാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ പി എം മീറ്ററും സ്പീഡോ മീറ്ററും ഉള്ള സംഗതി കാണാം ഡ്രൈവിംഗ് ഡാറ്റ കാണാം വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് കാണാം ടെലിഫോണി കൺട്രോൾസ് കാണാം ഓഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം നാവിഗേഷൻ കാണാം ഈ നാവിഗേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വിർച്വൽ കോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് സൗത്ത് വെസ്റ്റാണ് പോകുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു കോമ്പസ് കാണുന്നുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ആവറേജ് സീൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആവറേജ് മൈലേജ് എന്താണ് സീൻ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഇനി ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരെ പോകാനുള്ള റേഞ്ച് അതിനകത്ത് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കാണാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ മാപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മാപ്പ് കാണാം ഇതാണ് വിർച്വൽ കോപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ കാണുന്ന അതായത് മീഡിയ സ്ക്രീനകത്ത് കാണുന്ന മാപ്പ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൽ കാണാം ഇനി ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ സ്കോഡ ഒക്ടോവയിൽ കണ്ട മീറ്റർ കൺസോളിന് പുറമെ മാപ്പ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിർച്വൽ കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ ഞാൻ മാറ്റാണ് വ്യൂവിൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധാ മീറ്റർ കൺസോളാക്കുകയാണ് അതായത് ടാക്കോ മീറ്ററും സ്പീഡോ മീറ്ററും നടുവിൽ മാപ്പ് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാക്കുകയാണ് ഇത് വിർച്വൽ കോക്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റർ കൺസോളൊന്നും കണ്ണെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മീഡിയയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മീഡിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ വോയിസ് കമാൻഡ്സ് കാണാം വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കാണാം ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് കാണാം നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ബട്ടൺസ് കാണാം ഇനി ഹോൺ ആണിത് ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെതർ ഇൻസെറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ആണ് എ സി വെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ മൂന്ന് എ സി വെൻറ്റുകൾ നാല് എ സി വെൻറ്റ് നാല് സൈസിലാണ് അത് നടുവിലായിട്ട് ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ കാണാം ഇതിനകത്ത് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാവ
ഇനി ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് കാണട്ടോ ഈ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല കാണുന്നത് പാർക്കിംഗ് സെൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിറയും ഐ പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോവർ ചെയ്യണോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് കേട്ടോ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ ആ മിറ ഒന്ന് ലോവറിങ് കേട്ടോ അതിനാണ് ലോവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണോ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പിങ് ഉണ്ടോ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിയർ വൈപ്പ് വേണോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം ഇനി പാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാനോരങ്ങ് ഉണ്ട് ഈ പാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാനോരങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇ എസ് പി സ്വിച്ച് കാണാം ഇപ്പോൾ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കോഡ് ഒക്ടോബറിൽ കാണിച്ചാണ് നമ്മൾ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാണ് അതിന് ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാം അത് തിരയാണ് എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള വണ്ടി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കാണ് ഇനി വണ്ടി സ്വയം തിരിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി സ്വയം തിരിഞ്ഞ് പാർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചുമ്മാ കൈ പിടിച്ച് നിന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കൂടെ കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സേഫ് ആട്ടോ വണ്ടി ശരിക്കും സെൻസിഡാണ് ചെയ്യണത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിച്ചിടാം എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ത്രോട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം വണ്ടി സ്വയാ ചെയ്യണത് വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ഓട്ടോ പാർക്കിങ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒക്ടാവേലും കാണിച്ചു അത് കോടിയാക്കിലും കൂടി കാണിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ആണ് ഇനി റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൂടി കാണിക്കും ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയ്ക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ലൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഏത് വശത്ത് നിന്ന് കാണണം വശത്തെ കണ്ണാടിയിലെ ക്യാമറയെ കാണണോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവശം കാണണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ടോൺ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് റിയർ വോളിയം ഉണ്ട് റിയർ ടോൺ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റർടൈൻ ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ പാട്ട് ഫേഡ് ചെയ്യാൻ സംഗതിക്ക് ആയിരിക്കും മാനുവർ ബ്രേക്കിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം ഇനി ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ആ റിമോട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ഓൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഡോർ അൺലോക്ക് സിംഗിൾ ഡോർ മാത്രമാണോ അത് എല്ലാ ഡോറും ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്കോ ടിപ്സ് ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡ് ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സംഗതിയുണ്ട് ഇനി കുറച്ചധികം ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കാണാം ആപ്പിനകത്തേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കാണാം ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലൈ മിറർ ലിങ്ക് എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസിമ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കാണാം ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ലിങ്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇനി സൗണ്ട് ബാലൻസ് ഫേഡ് കാണാം ബാലൻസ് ഫേഡ് നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടണേ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടും മുന്നോട്ടാണെങ്കിലും മുകളിലും താഴെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയണം സ്റ്റീയറിങ് മാനുവലാണ് ഈ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ സ്റ്റീയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവില്ല സീറ്റ് മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ മൂന്ന് മെമ്മറികളുണ്ട് ബൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഡോറിൽ കാണാം സിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് കോടിയാക്കിൻ്റെ പേരുള്ള സിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം മുകളിലും
സൺറൂഫ് കൺട്രോൾസ് കാണാം അപ്പോൾ സൺറൂഫിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചിന് ഉപരിയായിട്ട് സൺറൂഫ് കവറും ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റ് വെല്ലുകളും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് ഈ തേർഡ് റോയിലേക്ക് കയറാനായിട്ടേ ഈ സീറ്റ് മടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കാം ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റിന് വശങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല ചെരിഞ്ഞു പോയിരിക്കാനായിട്ടൊരു സംഗതി കാണാം ഇതൊക്കെ ക്ലേവർ ടച്ചിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ കയറും എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇതാണ് തേർഡ് റോ പറയുന്നത് അണ്ടർ തേസ ബോർഡ് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നാൽ കൂടി അത്യാവശ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് യാത്രയാൻ പറ്റും ലോങ് ഡ്രൈവ് പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ചേരുക അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സ്കോഡ കോഡിയാക്കിനകത്ത് ഒരു ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണുള്ളത് ഇതൊരു സെവൻ സ്പീഡ് ഡി എസ് ജി ഗിയർ ബോക്സിൽ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോറും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ടിലാണ് സ്കോഡ പറയുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോ വാട്ടാണ് ഇതിലൊരു സ്പെക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി റോട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഓടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കോഡ കോടിയൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പി എസും പിന്നെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ആണ് ടോർക്ക് ഇതിന് മൂന്ന് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈല് സ്കോട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു എൽ എൻ കെ മോഡല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണ് ഇതിന് മോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ് മാറ്റി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ മോഡിലാണ് സ്പോർട്സ് മോഡുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡുണ്ട് സ്നോ മോഡുണ്ട് ഇക്കോ മോഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ മോഡിൽ എടുക്കാം ആദ്യം ഇനി ഇതിന് അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ മോഡ് മാറുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസും അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ റെസ്പോൺസും മാത്രമേ മാറുള്ളൂ നമുക്ക് കാലെടുത്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ധന ക്ഷമത കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിന് ടി ഡി എഞ്ചിനാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറുപത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ വണ്ടി റെഡ് ലെഞ്ചിന് അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡാക്കാം ഞാൻ ഇത് ഡി എസ് ജി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴ് സ്പീഡ് ഡി എസ് ജി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ്നിങ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോ എൻഡ് അടിപൊളിയാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ചും കൊള്ളാം ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ നാലായിരം ആർ പി എം കഴിഞ്ഞ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ ബൈക്ക് ചേട്ടന്മാർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ശരിക്കും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ബ്രേക്ക് ആട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റോഡിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ വേ ടു കൂടി കയറുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലേ ഞാനത് ഒരു പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് മാറി എം ത്രീ ആണ് എം ത്രീ ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ ആ ഒക്ടോബേയിൽ കാണിച്ചില്ലേ ആ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആണത് റെഡ് ലൈൻ ആയത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് പറയുമ്പോൾ തമ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇ എസ് പി ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ എസ് പി ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇ എസ് പി ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല ഈ വിർച്വൽ കോക്പിറ്റ് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ഈ ഒരു ആർ പി എം സ്പീഡോ മീറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ രസമായിട്ട് തോന്നി കാരണം എം ടു ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നടുവിലും പിന്നെ സ്പീഡ് ആ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്റർ നടുവിൽ ഡിജിറ്റൽ റീഡൗട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാലം കൊടുക്കാം ഇതിനൊരു പോരായ്മ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റിൽ വണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോയുടെ മുകളിൽ വെയിറ്റിൽ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എൻജിൻ സ്പെക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പവർ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി ഇത് ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർബിലുള്ള ആ ഒരു എൻജിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു തോട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ വില കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയോളം എക്ഷോറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണോട് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപയുടെ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഒന്ന് ഡി സിക്സ് ഡൗൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓട്ട് കാര്യമാണ് എൻജിൻ ഓട്ട് എന്ന് പറയുമ
കട്ടിങ് കഴിച്ച ടെക്നോളജിയാണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് പറയേണ്ട പോളോ ടി ജി ടി ഡി എസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്കോഡ ഒക്ടോബർ ഓടിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ശരിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു കൂടിയാക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും വെയിറ്റിലെ വണ്ടിയായിട്ട് കൂടി വലിച്ചു കയറി പോകുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഇത് പറയാൻ കാരണം പവർ ടോർക്ക് ഫിഗർ കുറവാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് മുകളിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് ആ പവർ ടോർ കുറവ് പേപ്പറിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു എസ് യു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നല്ല എസ് യു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വെയിറ്റിലെ വണ്ടി പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്തുക പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുറവല്ല പക്ഷേ വില നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർബിൻ്റെ എഞ്ചിനായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നു മികവ് ഇട്ട് തായെന്ന് തോന്നി ആ ഒരു പോരായ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സവിശേഷതകൾ സമ്പന്നമാണ് വണ്ടി അതുപോലെ ശരിക്കും നല്ല ഡ്രൈവബിളാണ് ഈ സെവൻ സ്പീഡ് ഡി എസ് ജി ശരിക്കും ഫണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നല്ലൊരു എസ് യു എന്നാണ് ഈ കൂടിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഇന്ധന ക്ഷമതയൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഡെയിലി ലൈഫിൽ തികഞ്ഞ ഒരു എസ് യു വി നമുക്ക് ഒരു കൂടിയാക്കണെ വിളിക്കാം ശരിക്കും ത്രോട്ട് റെസ്പോൺസൊക്കെ ശരിക്കും മികച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി ആ ഒരു പ്രകടനം ശരിക്കും കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതായത് അതങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന എം ഫോറിലാണ് ഞാനൊന്ന് ഫ്ലോർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഗിയർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എം ടു വന്നിട്ടാണ് വണ്ടി മൂവ് ആയത് എന്നിട്ടാണ് എം ത്രീക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ്നിങ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഡി എസ് ടിയുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ലൈറ്റ്നിങ് ഷിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു കൂടിയാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമല്ല ശരിക്കും റെഡ് ലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂന്ന് എന്നുള്ളതും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കോടിയാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് യു വികളുടെ ഒരു കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എഫർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാവുന്ന നല്ല സ്റ്റിയറിങ്ങുള്ള നല്ല സസ്പെൻഷനുള്ള മികച്ചൊരു വണ്ടി എന്ന് കോടിയാക്കനെ പറയാം അത്യാവശ്യം ഇന്ധന ക്ഷമതയും ഈ ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ വി എച്ച് കുറഞ്ഞ എൻ വി എച്ച് ലെവലും ഈ ഒരു റിഫൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇനി പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൂടാതെ അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ അല്ലാതെ പറഞ്ഞു അത് പറയാനുള്ള കാരണം കുറച്ച് കൂടിയാക്കുന്ന അതുപോലെ ടിഗ്വാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇന്ത്യയിലല്ലാത്ത മോഡലുകൾക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ പോരായ്മ എല്ലാ കാര്യവും വില പ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നിയതാണ് ഇപ്പോൾ റൈഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല പ്ലസ് റൈഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിലെ ആ ഒരു അൺലേഷൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടി കുറച്ച് സ്റ്റിഫർ സൈഡാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു പോരായ്മയുണ്ട് പോരായ്മല്ല ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റിഫർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ റോഡിലെ ചെറിയ അൺലേഷൻസൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അകത്തേക്ക് എത്തും അത് ഈ സ്റ്റിഫർ സസ്പെൻഷൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് പ്രശ്നമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി വരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു എസ് യു നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ലുക്കുള്ള ഒരു വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ കൂടിയാക്ക് നല്ല വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ശരിക്കും വണ്ടി ചേരുന്നതും അപ്പോൾ ഇത്രയും വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാണ് അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തവണയും വണ്ടി തരുന്ന പോലെ സ്കോഡയുടെ വണ്ടി ഇത്തവണ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പിന്നാക്കൽ സ്കോഡയാണ് തൃശ്ശൂരത്തെ അപ്പോൾ ബുക്കിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം